xin chào mọi người mọi người khỏe không ánh sáng cầu thùy nha Just watch me now. Just watch me. Ngày hôm nay Thùy rất là vui bởi vì sẽ đến một nơi mà Thùy có thể thỏa sức với cái việc mà lựa chọn thời gian của mình. Mọi người biết ở đâu không? Thùy sẽ đi đến V64 và Elise trong ngày hôm nay để chọn những trang phục có thể mang đi dự Miss Universe. Thùy là một người mà thích làm việc cũng như là sinh hoạt vào ban ngày nhiều hơn là ban đêm. Nếu mà Thùy thức trễ quá 12 giờ là cái ngày hôm sau Thùy cảm thấy là oh, mình sắp chết rồi, mình không còn sức lực nữa. Đó là cái cái người Thùy là như vậy. Và Thùy nếu mà Thùy thiếu ngủ á là Thùy sẽ sẽ dễ bị cáu. Đây là nguyên tắc của Thùy đó chính là mang đồ ăn đi theo. Bởi vì là Thùy không có thời gian ăn quá nhiều. À, nên là lúc nào mình cũng phải thủ một cái gì đấy trong người mình để mình kịp với cái tiến độ làm việc của mọi người cũng như là nhiều lúc mình làm việc mình cứ quên đi mình không có nhớ đến cái việc ăn nhưng mà mình mang theo đồ ăn thì mình sẽ nhắc mình để mình nhớ hơn về cái việc ăn uống bây giờ thì ăn sáng nha mọi người à nước dừa là một cái món mà thủy rất là thích Woo, mọi người sẽ thấy đây lúc nào mọi người cũng sẽ thấy Hoàng Thùy sẽ luôn luôn gắn liền với trái dừa Rồi Thùy sẽ ăn cái này <cười> Ăn xong rồi dính răng nữa <cười> Có dính không? Không <cười> Thùy đã đến nơi rồi, mọi người cùng xuống với Thùy nhé Let's go đã có mặt tại store của Vix C4 để có thể giúp em lựa chọn một số trang phục cho lần thi sắp tới của em tại Miss Universe và ừ. em rất là vui khi mà anh dành thời gian đến đây để có thể giúp em. Chắc chắn rồi thì Vix C4 luôn luôn đồng hành cùng em trong vâng cái à. cuộc thi này. Trước tiên thì anh em sẽ cùng em đi dạo quanh cửa hàng để mình hiểu thêm những cái phong cách mà Vix C4 đang có thì anh ừ. nghĩ là giúp em sẽ lựa chọn đúng đắn nhất và mang lại kết quả tốt nhất cho cuộc thi nha. Dạ, vâng, ừ, cảm ơn thì... anh. Ừ. Dạ. Với Vizit Voi thì các em cũng đã hiểu được cái phong cách đúng không? Thì bao nhiêu năm em đã đồng hành rồi Thì anh nghĩ với Miss Universe thì mình phải thể hiện nhiều phong cách khác nhau Đúng không? À, chứ mình không có đóng khung trong một cái kiểu nào hết Thì thì anh đang định hình một số cái phong cách như như kiểu như thể thao Dạ, em nghĩ là sẽ có rất là nhiều cái hoạt động ngoài ngoại ừ. trời á Thì những cái phong cách mà của Jean thì ừ. thể thao thì rất là phù hợp hoặc là sinh hoạt với các bạn thì em nghĩ là mặc những cái trang phục đấy nó sẽ rất là thoải mái ừ. nên cái quần hơi hướng phong cách thể thao nè thì những cái đường lai như thế này sẽ giúp mà mình làm cảm thấy người nó thon gọn nó săn chắc hơn rất là nhiều và anh nghĩ là hiện giờ cái tông màu xanh nó còn khỏe khoắn và nó cũng hợp với cái màu da của em nữa như cái dòng váy em em đang mặc đó là cái dòng váy của bộ tập thu đông mới nhất thì thể hiện nó vừa cá tính mà nó không đơn điệu tại mọi người cứ nghĩ là đồ denim thì đơn điệu nhưng mà đúng không nó một cái mình... tuyên bố rất là cá tính đó với mình ừ. đây là những cái um, kỹ thuật laser mà tiên tiến nhất mà vinh đã áp dụng cho tất cả các sản phẩm mà vừa thân thiện với môi trường với anh nghĩ rằng là khi em đi với bạn bè thế giới nếu mà em mang một cái thương hiệu việt nam mà mình giới thiệu và đây là thương hiệu dành cho người việt và bảo vệ môi trường nữa giúp ích vâng. cho đất nước việt nam nữa thì nó rất là có ý nghĩa đúng không dạ ừ. vâng em cũng là một người uh và có cái chương trình về bảo vệ môi trường ừ. nên là em rất là support ừ. những cái sản phẩm mà ừ. thân thiện với môi trường. Thế nãy giờ mình cũng đi hết một vòng cái cửa hàng dạ, vâng. đúng không? thì chắc là em cũng hiểu được những phong cách của Vinh Phong. Dạ. Thì uh, anh nghĩ là trước khi đến với cuộc thi á, 
thì mình nên có một cái gì đó một cái cuộc thi nho nhỏ ở đây đi để cho mình quen dần với cái áp lực của của Miss Universe đúng không? Với lại anh cũng muốn là à, có một cái thử thách để cho Thùy hiểu hơn về các phong cách thời trang đó cũng là một cái điều mà anh nghĩ là ban giám khảo của Miss Universe thế giới họ cũng sẽ đánh giá rất cao những thí sinh có như vậy. À, nên anh nghĩ là trong hôm nay à, chắc trong vòng 15 phút anh muốn thì có thể giúp anh là mình chọn lựa những sản phẩm của Visit for vâng. mình mix match với nhau mình thêm thắt các phụ kiện để mình ra cái ba cái phong cách mà anh nghĩ là đang hợp với thùy nhất đó là một cái phong cách thể thao nè một cái phong cách quyến rũ để mình khoe được hình thể nè và một cái phong cách cổ điển anh vâng. nghĩ là retro cổ điển là một những xu hướng hiện giờ thì nếu như mà mình thể hiện được nhiều phong cách cho cuộc thi nó sẽ tốt hơn cho em thì mình bắt đầu thử thách nha Just watch me now. Just watch me. Rồi, đi lượt đồ Có điến hả? Nhiều đồ á, em không biết lựa cái gì Lúc thi ở Miss Universe thì Thi chung với nhiều người nên là tâm lý hơi căng thẳng Nhưng bây giờ thì mình chỉ kiểu là mình đang đi shopping mà Nên mình phải thoải mái vui vẻ chứ Mỗi lần đi shopping thì tiêu rất là nhiều tiền nhưng mà cũng đợt này đi thi nên là thì thì một cái chợ này <cười> rồi thiếu một cái em ê ê thì đã lựa chọn xong rất là nhiều trang phục như thế này và bây giờ thì sẽ đi thay đồ và mọi người em thì mặc những trang phục này nhé just watch me now just watch me Sau cái thử thách vừa rồi thì uh, tôi nhìn thấy rằng là Hoàng Thùy có một cái cảm quan về thời trang rất tốt uh, Thùy phân biệt được tất cả những phong cách và những gì mình muốn hướng tới những bộ đồ Tức là khi bạn có một bộ đồ đẹp nhưng mà bạn phải biết phối như thế nào và thể hiện cái thần thái như thế nào Để người đối diện có thể cảm nhận được điều đó thì Thùy đã làm rất tốt Cảm ơn anh Huy đã dành thời gian cũng như là dành cho em cái thử thách rất là thú vị để cho em có thể có cơ hội để trải nghiệm cũng như là mix smart đồ jean một cách rất là chuyên nghiệp như thế này và em hy vọng là trong thời gian sắp tới V64 sẽ đồng hành với em trong nhiều cái project của em hơn Thì anh tin rằng một một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ này sẽ giúp Thùy có thêm nhiều kinh nghiệm để mình dạ. tự tin trong cái đấu trường thế giới thì anh cũng thay mặt V64 để uh, chúc Thùy thật nhiều may mắn để mang về một kết quả thật tốt để làm dạng nhanh nước nhà trong kỳ thi cơ này Em cảm ơn ừ. anh Huy ừ, Cảm ơn dạ. anh Cảm ơn anh Tôi nghĩ rằng Hoàng Thùy đã được đào tạo rất là đầy đủ về mọi mặt tức là về mặt hình thể, về mặt trang phục mang đi theo là như thế nào và sự thể hiện, sự tự tin của Thùy cũng đã có thì uh, tôi tin rằng uh, Thùy sẽ làm mang về một cái kết quả làm rạng nhanh nước nhà trong năm nay Just watch me now Just watch me Có Từ giờ đến lúc thi Thùy rất muốn tăng ký Nếu <cười> Từ giờ đến lúc thi thì Thùy rất là muốn mình tăng uh, Thêm một số ký nữa để cho Thân hình có thể đầy đặn hơn Và Có thể trông khỏe mạnh hơn nữa thế thế nào nếu thùy sẽ tăng lên được khoảng năm ký nữa thùy sợ nhất là sẽ tăng vào phần bụng bởi vì mọi người biết rồi đó à, chúng ta rất là dễ tăng cân vào phần bụng nhưng mà thùy sẽ tập thể dục để cho tăng cắt vòng khác lên cho đầy đặn hơn nhưng mà năm ký thì có vẻ hơi nhiều phải không mọi người bởi vì quần áo bây giờ thì mặc chật mặc hết rồi thùy rất là khó tăng ký à, cũng như là 
thay đổi được như thế này là thùy cũng cảm thấy là mình đã phải cố gắng rất nhiều rồi mình sẽ cố gắng thêm một chút để cho hoàn hảo hơn khi mà bước lên đấu trường quốc tế đúng rồi từ nhỏ đến lớn <cười> từ nhỏ đến lớn thì thùy rất là ốm à, rất là gầy luôn thùy chưa bao giờ bập mũi mĩm thùy nghĩ là chắc hồi còn bé bé chút xíu thì lúc đẻ ra thì mẹ thùy nói là thùy bác như rưỡi thì thùy nghĩ lúc đấy là mũi mĩm nhất rồi đó có ngày xưa thời đi học á thùy phải mặc hai cái quần để trông cho nó mập hơn thùy mặc một cái quần ở trong cho nó dày lên xong mặc quần ra ngoài quần độc phục ra ngoài đấy, để cho nó mập lên sau rồi thùy thùy đi học á thì thùy không bao giờ thì dám mặc áo sóc nách hoặc là thấy cái vùng tay của mình bởi vì mình rất là gầy nên mình sợ là thấy cái sự gầy của mình á nên là mình lúc nào mình cũng phải che lại Oh, oh, chào em, em chào, chào anh, anh khỏe không ạ? Anh khỏe, em dạ. thế nào? Em Tại cũng khỏe, <cười> em cũng ở đây khi, khi nào mình chuẩn bị đi sang bên kia? Dạ Để em đi. cũng sắp rồi ạ à, Rồi hôm nay ekip có dặn rồi và tất cả showroom này đã chuẩn bị vâng. nhờ những cái bộ mới nhất à, Bộ sưu tập mới nhất vừa mới ra xong để vâng. dành cho em vâng. à, đây, Cái màu này cũng làm cho em nổi bật này à, Rồi à, chắc là à, trong cái lần này đi thì em sẽ mặc những nhiều Màu nó nhiều hơi, hơi kiểu khác nhau nhiều màu khác Đúng nhau rồi. em dáng cao lại à, dáng đồng hồ cát cho nên anh nghĩ là những cái mà bóp eo nó sẽ hợp với em vâng ạ à. ờ, em cũng nghĩ vậy em sẽ tận dụng một số những cái mẫu mà ôm sát cơ thể mình Đúng rồi. anh anh chợt nhớ ra nữa dạ. là có một cái bộ sưu tập mới nhất đây bên này oh. ừ. đây là điều đặc biệt dành cho em đây em có thể là cầm luôn bộ sưu tập này đi uh, sang bên uh, uh, quốc tế là được tiết đặc biệt anh ha Màu sắc rất là nổi bật Em cứ lựa chọn đi Rồi ekip sẽ may lại toàn bộ theo số đo của em Và vâng. đóng một cái vali và ngày hôm đấy chỉ chuyển lên đường thôi <cười> Hoàng Thùy có một cái số đo quá chuẩn Nếu mà đứng ở các hoa hậu trên thế giới Tập trung tại Miss Universe 2019 Tôi chắc chắn rằng Hoàng Thùy sẽ không không chịu thua một ai cả Chính vì vậy cho nên cái bóc dáng đồ hồ cát của Thùy Rất hợp với những cái bộ trang phục mà bóp eo À, tôn được cái vóc dáng à, à, phô được những cái à, đường cong cơ thể cực kỳ xuất sắc của thủy và hôm nay thì eli có một cái sự bất ngờ là sẽ tặng em hai bộ trang phục à, và ngay tức thì đây thì bây giờ chắc là chúng ta cùng đi chọn đi để vâng ạ. em thấy màu đen cũng rất là phù hợp với em đó Ô, màu đen ở à đây có một cái đầm này wow. cái này chắc là hợp với em đúng không dạ như là may cho em còn gì vâng như được đặt hàng riêng đúng không để anh cầm cho dạ, em, cầm à. anh ạ. em nghĩ là em sẽ mặc một uh, bộ màu trắng nó đi hai anh một đây oh, ở đây có một em cái thế đồng. nào vâng cái này thì uh, cái form cũng như vậy tôn dáng tôn eo của em vâng ạ và mà cái um, phía phía ngực này được này. đúng rồi được đầu tư hơn may cầu kỳ hơn vâng ạ em nghĩ em sẽ thử hai cái bộ váy này được không ok dạ. just watch me now just watch me Tôi thấy rằng Hoàng Thủy đầy đủ tố chất của một Miss Universe à, Và những cái gì, những cái 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 sự nỗ lực, cố gắng Có thể nói rằng đấy là một cái trái tim dũng cảm Mà rất hợp với lại sản diễn à, với những hoạt động của Miss Universe Just watch me now Just watch me sau khi nhận được sự tư vấn của V64 và Eli thì ngày hôm nay Thùy đang có một cái cuộc hẹn cùng với hai chuyên gia đó chính là chuyên gia định hình phong cách Cindy Nguyễn và chuyên gia trang điểm Si Quân Lê 
Hôm nay em rất là vui khi mà có hai anh chị ở đây để có thể giúp đỡ em trong phần là chọn trang phục này cũng như là hướng dẫn em về những cái lúc make up mà em có thể sử dụng trong khi mà em tham gia cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới ạ. Chị với cả anh Si cũng rất là vui thời đến đây giúp đỡ Thùy. Vâng ạ. Chị biết rằng ngày hôm nay thì Thùy đã trải qua ngày này với rất nhiều thử thách của Miss Kimo và Elise. Nhưng mà thật đúng lúc sắp tới thì còn cam ngo và hơn nữa. Nên là chị với anh Si có chuẩn bị một trải nghiệm gần thực tế hơn khi em qua bên kia. Đó là mình biết về việc tự make up. Ồ. Tự chọn trang phục cho mình mà trong một cái thời gian giới hạn và chị hy vọng là chị sẽ làm tốt điều này. Vâng, là bao nhiêu phút hả chị? Ờ, bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút? Với cái thử thách lần này á, thì anh nghĩ Thùy nên à, lưu ý với cái phần nền và cái phần mắt để tôn lên cái nét đẹp của mình một cách rạng rỡ nhất với để tôn với cái phần trang phục để tạo ra một cái vẻ đẹp thật là sang trọng và quý phái nhất có thể. Và vâng. đặc biệt là anh nghĩ là để nhanh nhất thì Thùy nên phó kết vào cái phần mắt vâng. để tạo cái điểm nhấn và thu hút một cách nhanh nhất có thể trong vòng vâng. 30 phút. Bây giờ thì chị có thể bắt đầu thử thách một cái gì? Vâng Em nghĩ em... à. sẽ lại lấy bộ này Đôi giày Này Màu bạc à Rồi bây giờ Thùy sẽ tẩy trang Mọi người có thể chiêm ngưỡng mặt mộc của Thùy Sau một ngày Quay hình cũng biết cái thông tin đó và thì Thùy cũng đang trong quá trình chuẩn bị và học thêm make up để có thể làm nhanh cũng là đẹp nhất Chắc chắn khi mà đi thi Miss Universe thì Thùy sẽ chọn kiểu make up đậm và mắt smokey nhưng mà Thùy nghĩ là sẽ có có nhiều thời gian hơn khi mà mình đi qua bên kia mình sẽ cố gắng mình dậy sớm hơn à, Thùy có một cái vết sẹo ở trên mặt và Thùy ngày trước, ngày khi mà còn bé Với lại khi mà Thùy bắt đầu làm người mẫu Thùy rất là tự ti về cái vết sẹo này Thùy lúc nào cũng cố gắng để che nó hay là cố gắng để quay nó Mặc dù là Thùy đã phẫu thuật nó nhỏ bớt so với ngày trước rồi Đến thời điểm hiện tại thì Thùy cảm thấy là mình không còn gì mà phải lo ngại quá nhiều với cái vết sẹo này Bởi vì là mình đã chấp nhận bản thân của mình và mình yêu tất cả những thứ ở trên cơ thể của mình và một cô người mẫu cũng như là một cô á hậu mà có một vết sẹo mà cô ấy vẫn có thể làm người mẫu và cô ấy vẫn có thể làm á hậu thì tôi nghĩ đó là một cái câu chuyện tích cực nhiều khi á tôi kẹp cái này này tôi quên lau cái uh, kẹp mi á xong tôi vừa tháo nó giật hết mi của tôi luôn <cười> giờ sẽ đến công đoạn dán mi dán mi xong rồi con con đậu con bay nó là chết trời ơi anh xì ơi, hãy giúp em cái phần này Are you ready? I'm ready Trời ơi Xong một con rồi Hy vọng con này nó sẽ không bay Bao nhiêu phút nữa? Không có đâu, đây 10 phút nè Thế là sắp hết giờ rồi chỉ phải nhanh lên thôi Hurry up, hurry up Ok Evening gown hả? Chọn màu sáng vào nào Đây là một cái phần mà Thùy không muốn mọi người biết đến Cái phần này của Thùy Cái phần tóc này nè Thách chấp chỗ này tại trông nó rất là giống hói <cười> Chưa, chưa Cái cái cọ của em ai lấy rồi? Ai nên trộm cọ của em rồi? Cái mắt bên này rồi Mọi người thì thấy Thùy make up xong đẹp hơn lúc chưa make up không? Thùy nghĩ là đẹp hơn đó Thôi bỏ qua công đoạn này luôn đi Không kích mi mắt nữa Hết thời gian nữa rồi Rồi xong make up rồi Not too bad Đừng xa ướt mơ Đừng bắt anh đưa em về Sao em không ở lại đây đêm nay <cười> Vì đường xa ướt mưa Anh muốn Em muốn anh đưa em về Sao em không ở lại đây đêm nay Ôi em đẹp quá Ôi Ai vừa xinh đẹp tài năng lại còn hát hay như Thùy Just watch me now Just watch me
thật sự là chị cũng đã biết là thì có khả năng make up và tự chọn được cái bộ trang phục cho mình rồi nhưng à. mà chị cũng rất là bất ngờ sau khi nhìn thấy thì hoàn thiện lúc beauty queen của mình thì anh nghĩ thì với cái lúc beauty queen này thì thùy nên chọn một cái màu mắt nó có nhiều cái nhũ hơn để bắt sáng thì cái vùng mắt mình nó sáng hơn à. vì cái phần mà cái tỷ lệ cái lông mày giữ lông mày và mắt của thùy ấy nó hơi gần nhau thì mình phải đánh cái phần ai sao đâu nó phải kiểu nhỏ hơn và tránh cho nó gỡ tiếp xúc gần với cái phần lông mày có lại cái màu đỏ thì anh nghĩ là nó tương đối ok thôi nhưng mà anh nghĩ Vậy. là nếu chuyển qua tông màu uh, cam đất hoặc là hẳn cả nâu đất hoặc là smoke cái ai luôn ấy thì nó sẽ phù hợp với cái 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 trang phục này mà anh nghĩ là nếu mà thùy có thêm thời gian ấy thì nên tích mí một tí nữa để phần mí mình nó rõ hơn vâng. thì nó sẽ trong mắt mình sẽ rất là sáng vâng. hơn chị biết là cái thử thách này thì về thời gian là vấn đề then chốt thế nên là thì làm được như thế này thì chị cũng có thể chấm cho thì chín điểm bởi vì là em có sự am hiểu về màu sắc về style về các em hiểu được điểm mạnh trên thập cơ thể của mình thì với cái lúc beauty queen hôm nay thì anh nghĩ anh sẽ cho thì chín điểm nhưng mà anh nghĩ là đó là cái điểm mà kiểu vì thực cái mức thời gian nó hơi hạn chế vâng. thì uh, anh làm việc với thùy một khoảng thời gian thì anh thấy là thùy có một người có cái gu thẩm mỹ khá là tốt và cái cách sử dụng màu thì màu mua và màu mắt hôm nay tương đối là chưa ok lắm nhưng mà thực sự anh nghĩ cũng khá là phù hợp với trang phục vâng. và thùy phải lưu ý là nếu mà thời gian gấp như thế này phải cố gắng là phần nền như ban nãy anh đầu anh đã nói với thì là phải thật là đều và vì ánh vâng. sáng khi mà lên đèn sân khấu rất là rõ vâng. là mình sẽ bị pho khớp vào những cái vùng mà nó không được đều màu ấy còn đối với phần tóc thì anh nghĩ là thùy nên thường thì anh thấy là thùy rất là phù hợp với tóc thẳng nó rất là đẹp rồi nhưng mà anh nghĩ là để đa dạng hơn và khi mà đi cắt quá thì phần tóc nó bồng bềnh hơn thì mình thử với cái style tóc xoăn một tí và bồng bềnh một tí khi mà vâng. đi cắt quá nó sẽ sáng hơn vâng. hoặc là khi mà thùy để phần tóc nó gọn hơn một xíu nữa thì cái gương mặt của thì nó sẽ sáng hơn khi à, thì thử đổi style và đổi một số cái ngôi giữa và cái ngôi 73 hoặc 64 thì nó sẽ đa dạng hơn về để cái tỷ lệ mặt mình thay đổi liên tục để cho các khán giả người ta cảm giác là mình thay đổi liên tục về cái style của mình em nghĩ là mình sẽ phải học thêm uh, cái cách mình make up có nghĩa là mình sẽ phải tận dụng tối đa những cái bước thao tác của mình một cách nhanh nhất thì trong thời gian sắp tới em sẽ cố gắng để có thể hoàn thành tốt và học thêm một số kỹ năng nhờ anh giới thiệu thêm về một số các kỹ năng về làm tóc cũng như là à, kẻ mắt hay là đánh mắt cho nó được nhanh hơn Cảm ơn hai anh chị đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây để cho em một cái trải nghiệm rất là thú vị Chúc mừng Thùy đã hoàn thành phần thử thách của mình và chị hy vọng là có những trải nghiệm như thế này thì mình sẽ hoàn thiện được kỹ năng của mình cả về uh, trang điểm, make up và làm tóc cũng như là lựa chọn trang phục để có một sự sắp xếp logic thì lúc đó thì mình sẽ tránh những cái um, lo lắng ở bên ngoài và lúc đó thì mình chỉ tự tin để tỏa sáng thôi. Yeah.